जागो उत्तराखंड के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार आज मैं बैठा हूँ पौड़ी के अपर चोपड़ा इलाके में और मेरे साथ बैठे हैं करण जुयाल और साथ में बैठी हैं लीका तो कैसी हैं लीका आप आज मैं ठीक हूँ नमस्ते नमस्ते <laughs> करण आपने हमें बताया कि आप यहाँ पे एक सस्टेनेबल लाइफ शुरू करना चाह रहे हैं तो कुछ बताइए इसके बारे में आ, तो एक्चुअली में ये जो प्रोजेक्ट है ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है ये एक लाइफस्टाइल है जो हम जी रहे हैं तो जो कुछ भी हम इसमें कर रहे हैं सेल्फ सस्टेनेबिलिटी का मतलब है सर्व संपूर्ण होना तो हम चाहते हैं कि हम जितना हो सके अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करें खुद उगाएँ खुद खाएँ और थोड़ी सस्टेनेबल थिंकिंग हो माइंडसेट हो जिसमें आप वेस्टेज का भी ध्यान रख सके आप सोच सके कि आप वेस्ट को ना सिर्फ फेंके सही जगह पे बल्कि आप उसको री कर सके तो ये सब आइडियाज़ हैं जो हम सब इंटीग्रेट करके इस प्रोजेक्ट में डाल रहे हैं यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपका ये काफ़ी पुराना एक घर लग रहा है अंग्रेज़ों के समय का कितने साल पुराना है घर है इसको एक सौ बीस साल से ऊपर हो चुका है अच्छा और यहाँ पर क्या क्या करना चाह रहे हैं आप होम स्टे भी करते हैं मुझे लगता है यहाँ पे फॉरेनर्स भी फॉरेन से यहाँ पे कुछ लोग आते हैं और योगा वगैरह भी आप करवाते हैं यहाँ पे जी तो बेसिकली ये एक होलिस्टिक अप्रोच है हमारी लाइफ के प्रति और इसको हम एक अवेयरनेस सेंटर बनाना चाहते हैं इन दी एंड ये अभी स्टार्ट हुआ है एज एन एन बट आई थिंक इन द फ्यूचर इट विल ग्रो इवन डिफरेंट सो बहुत एक्साइटेड हैं और uh, रोज़ नई चीज़ें सीखने को मिलती है तो uh, और साथ में तो अभी एन जी ओ के थ्रू हम uh, लोग इको टूरिज़म बढ़ाना चाह रहे हैं uh, तो पिछले एक साल में करीब अराउंड थर्टी वॉल्टियर्स फॉरनर्स आए हैं हमारे पास uh, तो जी फ़िलहाल तो ये Uh, क्या क्या एक्टिविटीज़ ये लोग करते हैं जो फॉरेनर्स होते हैं तो आप यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ उनसे करवाते हैं वेल बेसिकली uh, well, क्योंकि वो टूरिज़्म ई टूरिज़्म के थ्रू आए होते हैं तो हम उनसे कुछ वॉल्टियरिंग काम नहीं करा सकते बट uh, uh, हम उनको यहाँ पे एक्सपीरियंस देते हैं कि यहाँ का कल्चर कैसा है यहाँ का खाना कैसा है हम हम कैसे रहते थे आज से पचास साल पहले कैसे सस्टेनेबल रहते थे उस टाइम पर तो हम वो चीज़ को रिफ़्लेक्ट करना चाह रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में और वो देख के लोगों को जो ये एक्सपीरियंस मिलता है तो उसके साथ साथ में कभी वो छोटी मोटी हेल्प अपने खुद से करना चाहें तो वो करते हैं बाकी हम उनको एक तरह से ये एक्सपीरियंस देने के लिए यहाँ पे बुलाना चाह रहे हैं हमारे साथ लीका भी हैं लीका नीदरलैंड से आती हैं लीका वट ब्रॉट यू हीयर टू पौड़ी Actually it went very organically I came for an eco farming course mm-hmm. uh to India mm-hmm. in uh, Navdanya Dehradun Okay and uh, meanwhile I met Karan and um, I stayed after my eco farming course with Karan for some time I did uh, painting and he did mu- music and um when we were in Goa we decided that we wanted to to have a homestay project in the mountains and since this uh, house was already in uh, Karan's family mm-hmm. we decided to come here and have a look and felt so good about the energy that this place has and the people around that we we felt drawn to to start something here okay so uh, what's going to be your project what's going to be your primary focus on actually it's holistic so it's going to be about the integration of many little projects mm-hmm. within a bigger project meaning organic farming uh, education for children um and uh, homestay running we want to create uh craftsmanship here and um products for people to to use and to buy uh you from netherlands and the culture in new zealand pretty uh, in netherland pretty vibrant and it's pretty open so what are the main differences you find between netherlands and here in uttarakhand i would say that um in netherlands so many things are already uh, developed and established and that can be seen as something very good yet here there is still so much potential for development 
within uh, between people and within communities and I think uh, that is one of the beautiful things that I found here that so much is possible and you can build from scratch whatever you imagine if you have trust and faith and your passion lying in it. Are you teaching any students at the moment like the kids? Yes I am. Uh, how many of them? We are now having five. Uh, what are you teaching them? We teach them yoga, English, math, uh, computers sometimes, art I also do with them and cooking, so many things. So have you learned the Indian cooking? We saw you brought us some uh, Malta squash, so you guys made it uh, yourselves? Yes. You did? Mm -hmm. uh, that's really nice. And how do you like the view uh, at the back? At the moment we can't see the Himalayan range but you got a pretty clear view of Himalayas, pretty wide. So how do you like it? I love it. Actually the first time that I saw it I got emotional because it was the first time for me to see mountains this pure. We don't have mountains in Netherlands at all so it made my heart very warm. <laughs> oh that's, yes. that's really good to know. Uh, you come from Netherlands and what I believe is that uh, the recreational use of hemp is legal there. So uh, you want to share some light on that? Yes, it is. Uh, and I think uh, because of that, um, people are very freely to use it. But also there is some responsibility in mm -hmm. using it. So mm -hmm. it is used. Um, of course, everybody has their own responsibility. But uh, I feel it's used in a very um, balanced way there, I can say. Uh, Lika, where do you see this place uh, in next one year or so? Where do you see yourself, you guys? For me, the most important thing is whatever we do, we do it by heart. Mm -hmm. And we let things flow how they want to flow. Meaning also that what we develop, it de comes from the heart. And it is not only for money or for success or for anything like that, or for having the biggest tourism in Pori. It is um, being genuine, being integer, and getting the right people, the right experience for them, uh, not only as a means for pleasure, but also to discover peace within themselves. And um, that's all I can say that I hope that for this project. That's actually really impressive and I'm really moved uh, with your thoughts. So uh, what Lika is trying to say that she wants to develop this place organically and uh, they want things to come to them rather than go for the things. So am I right? Yes. Dhanyawad Karan Aapka or thanks Lika. पौड़ी के अपर चोपड़ा से ये थे हमारे साथ लीका और करण जो कि यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग और सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के लिए काफ़ी सारे प्रयास करना चाह रहे हैं लेकिन साथ ही ये इसको एक कमर्शियल प्रोजेक्ट ना बनाते हुए चीज़ों को अपने पास आने देना चाहते हैं मतलब इसको कमर्शियलाइज ना करते हुए इसको एक जेनविन और एक अच्छा प्रोडक्ट प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं जिसमें कोई टारगेट्स यहाँ पर सेट ना हो बल्कि लोग यहाँ पर आएँ और महसूस करें कि जो यहाँ पर तरंगे हैं पौड़ी में हनुमान मंदिर के नीचे ये जगह है अपर चोपड़ा में और चाहते हैं लोग इसको महसूस करें हिमालय को यहाँ पर देखें इनका पुस्तैनी घर है यहीं पर ये सारी चीज़ों को उगाएं और लोगों को पौड़ी की एक और गढ़वाली संस्कृति की एक झलक दिखाएँ जागो उत्तराखंड के लिए पौड़ी से अक्षित बर्थवाल